大家好，呃、我是李子华，他是杨思雨。对，我们今天要做一个情人舞的挑战，所以第一点，我们要开始了。第一个，我们问题是，比如你对方做过什么事情，让你觉得对方特别爱你？像你你现在的问题、嗯。那我先吧、嗯。是这样的，就是说起来也不好意思。当时我身体不是受过伤嘛，然后因为腿以前关节受限了，然后系鞋带的事情我做不到，然后那时候杨水他也不知道是真心的还是突然出来一句话，他就说没事，我帮你系一辈子鞋带。他他那时候在帮我系的时候，他就这样望着我说，当时就觉得，哎呦，会会真。因为他的腿就是一只不能系，系另一只就是弯了，就是、有点问题。这一只是可以，然后这一只就弯不上来，有点问题。然后他一般就是能系一边，而且他不喜欢换鞋子，也不喜欢系鞋带。他基本就是鞋带一次性就拿着手上系好，然后直接套进去。他也一般不换鞋带，不刷鞋带什么的，因为他觉得系鞋带和开鞋带特别麻烦。给他们见一下我的鞋子，给大家看一下他的鞋子有多长。但是，就是我穿上了白衣和白鞋，一件来做就是。呜呼！好，接下来的轮到你了。没有。啊？下一个问题。有有有有，就是，其实他没有做过任何一件。就是我感觉到特别爱我的事情，但是他这个人嘛，就是跟我相处了几年里面，就比如说我去上海，我给他发消息，我说我要去上海，他说我要陪你，然后我说我要去苏州，他说我晚上来找你，然后我说我要干嘛干嘛，就比如说那个时候我还没来杭州，然后我就跟他说我说我要来杭州了，他说我来找你，就这样，就是怎么讲，就是一点一滴累积的吧，就感觉他就对我特别的真诚，也很真实，特别是睡觉。学到，然后平时也是，不管是去医院还是去哪儿，反正就是无论他多晚睡，然后我只要一叫他，他第二天就会瞬间起来，就是陪着我，我想干嘛他就陪着我，我觉得这就够了。一个人只要能和你做你想做和你喜欢做、你愿意去做的事情，那就一定很爱你。接下来是第二个。第二个问题是，对方做过什么事情让你觉得最不能接受？呼，你太多了，他把我的衣服乱丢在。床下，然后把我的鞋子弄脏，把我的裤子弄脏，把我的衣服弄脏，反正都是一些小事哈、嗯，乱丢垃圾，然后床单被套。我这边就我们俩睡一起的时候，我这边是整整齐齐的，在床缝里面，他这边是床单全部打开的，他可能就是都睡一半，就是他是人躺的，一半是他我的床单，另一半就是那个他掀起来的那个床单。然后就不太干净嘛，就他不知道怎么干，怎么怎么说的那种，他是那种就干净又脏，行为动作脏但长得干净。但是他又爱洗澡，他真的很爱洗澡，他每天都洗澡。比如说早上一个，晚上一个，很爱洗澡，还是脏，但是可能就是爱洗澡和干净是两回事。然后其他就是也没有特别讨厌的事，然后还有一个就是有点爱耍小聪明，嗯，喜欢骗我，但是他骗骗局又很拙劣，哪里？就是被我看出来，然后不敢揭穿他。嗯，大概是从什么问题会看出来我骗你？生活上的一整个剧。那你为什么不揭穿我？两个人生活的比较勾心斗角。这样就好了，太平淡了。然后是我吧，有时候，有时候杨水他总是会对我就是那种出言很恶毒，然后就是说一些很伤人的话，然后就是那伤人的话又没有特别的伤人，但是但是就是有点伤人。我又是很玻璃心的一个人，然后我们还因为这个大吵过一架。我以前也在为那个其他电台说过，我我说我跟他因为这个事情还大吵过一架，因为这一架。啊，也不止一家，因为我说你就是这个得要改一改。后面他也确实有点改变，就是慢慢的也在往里面。但是他其实是一个刀子嘴豆腐心的人，他是一个行动派，而且是非常的行动派。他可以在那个行动上对我非常的好，但是他嘴巴总是会莫名其妙的说出来一些一下的话。你现在直接来表演一下，你现在会对我突然说出来一些伤人话。